Mấy bạn biết gì chưa? Chả cá mà kết hợp với thì là thì cái vị nó ngon đỉnh luôn Mà làm sao phải ra được miếng chả cá dai dai giống của Nhung á, thì thử cái cách này nghe Ngoài chả cá và thì là thì còn có thêm nước mắm, dầu ăn, hành tỏi và các gia vị khác như đường, tiêu, bột ngọt, muối Nói chung là mấy bạn cứ nêm sao cho vừa khẩu vị của gia đình mình Tại Nhung mua chả cá, người ta cho bịch gia vị sẵn nên là cũng không biết định lượng sao Cách trộn chả cá của Nhung là mình kiếm một cái bịch ni lông sạch á Mình cho hết các nguyên liệu vô À quên nói, chả cá Nhung dùng á là hai lạng rưỡi Cho hết phần gia vị và hành tỏi băm nhuyễn Thêm hai muỗng dầu ăn và một muỗng canh nước mắm Mình mà dùng nước mắm ngon là lát chả cá chiên lên có mùi thơm lắm Nhung dùng khoảng 5 cây thì là nhỏ là thấy vừa đủ rồi Cho nhiều á thì Nhung sợ cái mùi thì là nó sẽ ác đi mùi chả cá Giờ mình đứng mình nhồi, mình trộn, mình nhào, mình nặng hết sức bình sinh tạp 10 phút mà Nhung nói đùa chứ mọi người đừng có trộn mạnh tay nha Không thôi lát á, là tát cái bịch lại có nhân ra ngoài là nghỉ ăn luôn Nhồi xong rồi thì mình đổ ra tô hay ra dĩa gì cũng được Rồi lấy cái muỗng á, mình sang sang cái bề mặt chả cá cho nó đều với nhau Thêm một ít dầu ăn lên trên mặt chả cá để lát mình vo viên á, không có bị dính tay Phút đó thì Nhung quên quay mất tiêu rồi Lấy cái muỗng sắn một miếng chả cá rồi mình do viên tròn Sau đó mình ép ép dẹp dẹp ra cho dễ chiên bạn nào thích ăn miếng chả cá dày á, thì làm to ra mà chiên nó cũng nhanh nữa Còn thích nhỏ nhỏ thì làm nhỏ nhỏ giống nhung Mà cái gì thấy nhỏ nhỏ cũng cưng he mấy bạn Làm xong rồi mới rút ra được kinh nghiệm á, là mấy bạn làm cái miếng chả cá nó dày hơn chút nha Làm mỏng quá để nguội thì nhung thấy lát ăn hơi bị dai Còn ăn nóng á, thì ok la hết Với hai lạng rưỡi chả cá thì nhung làm ra được 13 miếng Cũng sao tự nhiên 13 miếng kỳ thế Nhung thấy mấy cô mấy chị ở ngoài chợ hay chiên chả cá ngập trong dầu Mà cái nết của mình á, thì không thích nhiều dầu cho lắm Nên là cho dầu vừa đủ thôi, miếng chả cá của mình vẫn vàng và chín đều Lúc đầu mình làm miếng mỏng mỏng nên là chiên lên nhanh chín lắm Ai chưa ăn thì là thì mới đầu ngửi sẽ không quen Chứ mà đã ăn rồi mà nhất là kết hợp với mấy món như là canh chua mẻ thì là bún cá rô Hoặc là chả cá lá võng á, thì sẽ ghiền không lối thoát giống như Nhung vậy đó Gắp ra dĩa cho nguội bớt rồi mình cắt thành những miếng vừa ăn Chiên vừa chín tới nên thì là bên trong vẫn còn giữ được cái màu xanh Chấm với miếng tương ớt cay cay là nhất nách Ăn chơi, ăn cơm hay nhận với bánh mì thì chỉ có xuất sắc thôi